ndugu wapenzi watazamaji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim hakutaja mwezi wowote mwingine katika miezi 12 inayojulikana isipokuwa mwezi mtukufu wa Ramadhan Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwezi pekee aliyotaja katika Al-Qur'an Al-Karim akatuambia shahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Qur'an ila akhir al-aya mpaka mwisho wa aya Mwezi wa Ramadhan ndio mwezi pekee ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameutaja katika Al-Qur'an Al-Karim lakini katika kuutaja mwezi kama huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameufungamanisha na ibada hii ambayo kwamba ama na, na, na kuteremsha kitabu chake kitukufu ambacho kwamba ni Al-Qur'an Al-Karim. Atambia shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhan ni ule ambao kwamba unzila fihi Al-Qur'an, kumeteremshwa ndani yake Qur'an. Naona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweka Ramadhan na Qur'an. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya hilo hilo katika hadithi yake alposema as-siyamu wal qur'anu yashfa'an lil 'abdi yawm al qiyamah siyam ibada ya saumu ambayo kwamba ni ibada yenye kupatikana katika mwezi huu mtukufu wa ramadhan ibada kama hii wal qur'an na qur'ani vitu hivi viwili yashfa'an lil 'abdi yawm al qiyamah zitakuwa ni zenye kumshufa'ia mja siku ya kiyama kwa hivyo kama vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoambatanisha ramadhani na qur'ani vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam ameambatanisha ibada ya somo ambayo kwamba inapatikana katika mwezi wa Ramadhani na Qur'ani hapa somo ambalo kwamba tunalipata ni kuwa Ramadhanu shahrul Qur'an Ramadhan ni mwezi wa Qur'an hatusemi ni si mwezi wa swala hatusemi si mwezi wa zaka si mwezi wa ibada yote ile la ni mwezi wa khairati zote lakini zaidi na zaidi ni mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kutajamiza ambayo kwamba inapatikana katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Alipotaka kusifu mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na kutaja moja katika mambo adhimu ambayo kwamba yamepatikana ndani yake, amezungumzia kuteremsha Al-Qur'an Al-Karim. Nini lengo na shabaha? Ni kutuambia sisi kuwa yote yule ambaye kwamba atashikamana na ibada ya saumu akashikamana na, na ibada hii ya funga itakuwa ni yenye kumsafisha mawazo yake na fikra yake kisha huku akawa ni mwenye kuisoma alquran alkarim basi ataweza kufahamu zaidi na zaidi yale ambayo kwamba yapo katika alquran alkarim kwa sababu Qur'an ni pana na maajabu yake hayaishi la tanqadi ajaibuhu kama ilivyokuja katika akhbar hayaishi maajabu ya alquran alkarim ndio moja katika wema waliotangulia anaulizwa anasema mbona tunakuona haulali mbona tunakuona wewe hupati usingizi hulali anasema ni kwa sababu niko na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nikimalizana na moja la kiajabu naingia katika lengine kwa hivyo linaisha hili linaingia lile Shona uzito wa Al-Qur'an Al-Karim. Yaani kila unapoisoma unapata maana ya ziada. Kila unapoisoma unapata mafhumi nyingine mpya. Kila unapoisoma ndo kuna zalikana fahamu mbali mbali tofauti na maneno mengine ya kibinadamu. Mwanadamu hata kama Mwenyezi Mungu amempa fasaha, akampa balagha, akawa ni adib, ni hodari, msomi mkubwa katika kuandika na kutunga, maneno yake yanaweza kukupendeza mara ya mwanzo lakini athari ama impact ya maneno kama yale akiyasema mara ya pili ama ukiyasoma mara ya pili si sawa na mara ya kwanza yanakuwa inapungua nguvu yake pengine mwisho tayachoka ukishasikia mara moja mara mbili sema ah si ya kawaida yale tushayasikia lakini alquran alkarim ni kinyume kila unapoisoma unazidi kufahamu unazidi kuyapata ya ndani zaidi unazidi kufungukiwa katika masail mbali na mbali kwa hivyo Ramadhan mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi wa Qur'ani na ndio maana tukapendelea tuhusishe darasa ya kusomesha Al-Qur'an Al-Karim ama darasa ya tafsiri na hii ni ada ya kila mwaka ambayo kwamba tunakuwa nayo katika masajid 
lakini للاسف mwaka huu pamoja na mtihani tulokuwa nao wa corona hatukuweza kufanya darasa kama hizi katika masajid na watu wakihudhuria ili watu wasipatwe wasipitwe na fadhila kama hii tukapendelea tuwe tutairusha kwa kupitia vyombo vya habari na kwa kupitia mitandao ya kijamii ni'ma hii kubwa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametunyamesha ikhwat al-imani wal islam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Al-Qur'an Al-Karim inna anzalnahu fi lailatil qadr hakika tumeteremsha hii Qur'ani katika usiku wa cheo imeteremshwa katika lailatul qadr imekuja katika hadithi ya Wathil ibn Al-Asqa moja katika masuhaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama si Qur'ani pekee ambayo kwamba kwa usiku wa 24 katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo sio Qur'ani peke yake ambayo kwamba imeteremshwa katika mwezi wa Ramadhani bali vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu na suhuf zote za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ziliteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo kuna mafungamano makubwa kati ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mwezi mtukufu kama huu. Somo ambalo kwamba tunatekana tulipate mimi na wewe ndugu yangu mtazamaji ni kuwa ukishajua Ramadhani ni mwezi wa, wa, wa Qur'ani basi kithirisha kuisoma Al-Qur'an Al-Karim katika mwezi mtukufu kama huu na ndo naona ukifuatia tarehe ya salaf ridwanullahi alayhim ajma'in wema wale utangulia walikuwa unapoingia mwezi wa Ramadhani wanauhusisha kwa ibada ya kusoma alquran alkarim kwa wingi bali wengine wakisitisha darasa zingine pengine za kufundisha hadithi ama elimu zingine huku wakishikilia alquran alkarim wakisoma na kuisomesha kwa wingi kwa sababu ndio mwezi wake huu mwezi mtukufu wa ramadhan sayyiduna abdullah ibn abbas radhiyallahu an yasemekana alikuwa kisoma khitma 90 katika mwezi mtukufu wa ramadhan yani kila siku anakhitimisha alquran alkarim mara tatu sayyiduna abdullah ibn abbas ama alimam alshafii radhiyallahu an alikuwa akisoma khitma 60 nje ya swala tunazungumzia kisomo cha kawaida ambacho kwamba si kile kinachopatikana ndani ya swala kwa sababu wema waliotangulia walikuwa mtu anaweza kuswali pengine raka mbili akakhitimisha Qur'ani yote kwa hivyo kisomo cha Imam Shafi nje ya swala kilikuwa ni khitma sitini na katika kauli ama riwaya vile vile al-Imam al-A'zam Abu Hanifa an-Nu'man alikuwa akikhitimisha mara sitini katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na tukiwataja hatutawamaliza lakini ni wingi ambao kwamba walikuwa wakikhitimisha Qur'ani wakisoma mwanzo paka mwisho mara nyingi ukitaka kujua zaidi rudi katika kitabu At-Tibyan fi Adabi Hamalat Al-Qur'an cha Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa arda ndugu mpenzi mtazamaji wema walotangulia walikuwa wakihusisha mwezi kama huu kwa kuisoma Al-Qur'an Al-Karim kwa wingi na mimi na wewe tujiige na tuko katika kipindi hichi ambacho kwamba ni kigumu kipindi cha maradhi haya ya corona tuna nafasi ya kutosha tuna nafasi nzuri mara nyingi tunakuwa majumbani mara nyingi tunakuwa hatuna shughuli kwa hivyo tusipoteze mida yetu katika mambo yasokuwa manfaa na manfaa tusipoteze mida yetu katika mazungumzo tusipoteze mida yetu katika mitandao ya kijamii tukawa masana masatu na kaa huko 
tusome kwa wingi alquran alkarim jitahidi ikiwa hukuweza kukhitimisha mara moja kwa siku basi kila siku tatu khitimisha ukuweza siku tatu basi kila siku wiki moja khitimisha hukuweza basi ukikosa kosa kabisa angalau uwe na khitma moja katika mwezi huu mtukufu wa ramadhani kila siku katika siku zake uwe utasoma juzu moja katika alquran alkarim ikiwa utajipanga unaweza vizuri kulifanya hilo jipange husisha hata kama ni kila baada ya swala ukasoma page mbili basi kwa swala tano utakuwa umepata juzu katika siku kama hiyo lakini usitosheke na juzu wa fidhalika falyatanafasil mutanafisun katika hilo watu watakana washindane katika mambo mazuri mambo ya kheri mambo ya baraka kila mmoja awe atakuwa na bidii katika kusoma zaidi na zaidi asitosheke na juzu moja ikhwat al-imani wal islam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtutribishia Al-Qur'an Al-Karim katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tumesema katika ada ya salaf, wewe mwalimu tangulia bali ada ya Bwana wa salaf, Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Alikuwa kama ilivyokuja katika hadithi ya Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, alikuwa Jibril akija kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika mwezi mtukufu wa Ramadhan akim somesha alquran alkarim ama wakisomeshana alquran alkarim kwa hivyo alioanzisha hii sunna ya kusomeshana alquran alkarim katika mwezi mtukufu wa ramadhan ilikuwa ni mwenyewe bwana mtume muhammad sallallahu alayhi wa sallama na ndo maana masahaba wakarithi kutoka kwake na tabi'ina wakarithi kutoka kwa masahaba ada hii ikawa inaendelea mpaka zama zetu walillahi alhamd kila unapoenda katika takriba misikiti pengine yote kila sehemu ndani ya mwezi wa Ramadhani kunakuwa na darsa ambayo kwamba inafasiri maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'an Al-Karim ndugu mpenzi mtazamaji ama katika kusoma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha kuwe na tadabbur ndani yake yani usikimbilie ama tusikimbilie mimi na wewe kutaka kuhakikisha tumepata idadi kubwa ama kiwango cha juu katika juzu tulizosoma ama khitma tulizosoma na huku tunapunguza katika baadhi ya mambo pengine katika ahkam tunasoma bila kuchunga hukumu zake za za kitajwidi pengine tunasoma bila ya kutadabbar bila ya kuzingatia hayo yote yanatakikana maneno kama haya ukiyasikia kwa mara ya mwanzo unaweza kumshangaa mtu kama huyu ukasema vipi mtu miaka 30 hajakhitimisha Qur'ani bado yuko katika katika khidma hiyo hiyo moja kwani anasoma aya moja peke yake katika wiki ama anake hata siku leo atasoma aya kila siku pengine aweza kukhitimisha zaidi ya moja katika miaka hiyo lakini vipi anasoma kiwango gani haswa mpaka akawa na kama miaka 30 hajakhitimisha la hiyo sio maana yake maana yake ni kuhitimisha kwa kuzingatia kiundani maana ambazo kwamba ameziweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim. Kule kusoma kwa kawaida yuasoma mara na mara nyingine lakini anakusudia khitma ya tadabbur, khitma ya kuzingatia amekaa miaka na mikaka anafikiria ama anaisoma Al-Qur'an Al-Karim hakikariri ili kupata kujua maani ambazo kwamba ameziweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim. Kwa hivyo tukiisoma tuipe haki yake, tuzingatie ahkamu zake, tuisome kwa kuzingatia yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatukhutubu nayo ndani yake na kama alivyokuwa akisema Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an moja katika wema waliotangulia, moja katika tabi'ina alikuwa akisema Sayyiduna Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an hii Qur'ani wale waliotangulia walikuwa wakiiona ni rasail hizi ni message ambazo kwamba tumeletewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo walikuwa wakidumu nayo walikuwa wakishikamana nayo ili wapate kuzifahamu zile message ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka katika Al-Qur'an Al-Karim ndugu mpenzi mtazamaji ikiwa uko katika hali ambayo kwamba huwezi kusoma mara nyingine unashughulika pengine ni mama uko nyumbani uko jikoni wapika 
Uwezi kuhuku wapika na huku wasoma Qur'ani. Pengine una jambo lengine lolote ambalo kwamba la kushugulisha. Sawa ni wajibu wako wa nyumbani ama ni wajibu wako wa nje wa kazini. Ukiwa katika hali kama hiyo, huwezi kusoma. Basi usijinyime fadhla ya kuisikiliza. Usijinyime fadhla ya kuisikiliza. Iwashe kwa kupitia ma TV, kwa kupitia ma radio, kwa kupitia hata simu. Walillahi alhamd utapata khatma zote ndani ya simu katika YouTube, katika SoundCloud, utapata katika internet zime ya kila sampuli ya msomaji yule ambaye kwamba utakuwa ni we, unampenda zaidi utampata katika katika hii mitandao ya kijamii na katika internet unaweza kumweka ukamsikiliza. Na kama wanavyosema maulama Al-qari'u kal-halibi Wasami'u kasharibi Wanasema mwenye kusoma al-Quran al-Karim Ni kama yule mwenye kukamua maziwa Na yule mwenye kuisikiliza Ni kama yule mwenye kuyanywa yale maziwa Yani yule anaisikiliza Wa tayari asha andaliwa Asha kamuliwa yale maziwa Ye ni kuyanywa tu Yani kuna manfaa pia makubwa Ili usijo kasema Lakimi nasikiliza tu Sisomi na amu sikiliza ya pita katika masikio yako, ya ingia katika moyo wako, inathiri katika roho yako, sikiliza kwa wingi, lakini wisikilize. Iwe ni istima. Nama alvosema mwenyezi mungu, subhanahu wa ta'ala katika al-Quran al-Karim. Istima, ndo inaitajika. Sio sama. Kuna tafauti katia sama na istima. Sama ni kusikia. Unaweza kuwa unasikia. Lakini usijue nini kinachosemwa. Pengine kuna watu wanazungumza nyuma ya ukuta. Ukazisikia sauti. Pengine sauti ile ukaweza kuitafautisha. Kasema kuna sauti ya kizea hapa ya zungumza. Ama sauti ya kike. Ama sauti ya kiume. Ama sauti ya kitoto. Ukaweza kuisikia sauti na kuitafautisha. Lakini unaweza ukawa hui ya sikia li maneno ambayo kwamba ya nazungumza hapo nyuma ya ukuta. Lakini istimaa. Ni kuwa unayasikia ile sauti na unayasikia yale ambo kwa mba ya nazungumzwa na ya naingia ndani mwako katika mwe wako unaweza kuye zingatia maneno kama yale. Hili ndo linalo hitajika kutoka kwa ngumimi na wewe ikhwata al-imani wal-islam. Unapokana msahafu, isome, unapoisikiliza, isikie kwa namna ambo kwa mba ni ya huduru, usiwasha Qur'ani. Na huku wa zungumza, usiwasha Qur'ani, ukawa unashugulika na mambo mengine ambayo kwamba ya takuwa haya kupi tarkizi katika Qur'ani kama ile. Isikilize na upate kufahamu yale na usomwa na upate kuya zingatia yale ambayo kwamba anakukutubu na yo Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwata al-imani wal-islam, mesema Ramadhan ni shahru al-Qur'an. Ramadhan ni muwezu wa Qur'ani. Sayyiduna Malik ibn Anas. رضي الله عنه اللي كوكي فيك موزي بتكوف رمضاني أنا اسمى ميشة دراسة يا حديثي أنا اسمى ميشة دراسة يا فقهي أنا اسمى ميشة دراسة زوتي اسبقوا القرآن الكريم أنا اسميشة قرآني نكو اسمى كوينجي نسيا يبكي ياكي نين اللي كوني عادة يا أئمة كريبو ووتي وصلف رضوان الله عليهم أجمعين الإمام الزهري موجة كتيكا مبوانا وقوبوا katika ilmu ya hadithi, ambayo kwa mba likuwa na memory siyo ya kawaida, likuwa mifadhi mambo mbingi sana, al-imam al-zuhri radiyallahu an, ulpokuwa kifika mwezi mtukufu wa ramadhani, anasema ni mwezi wa kiraatu al-Quran wa itaamu al-taam. Ni mwezi wa kusoma Qur'ani na kulisha chakula. Ni mwezi wa kusoma Qur'ani na kulisha chakula. Naam, isome Qur'ani kwa wingi, lakini vile vile jitahidi kulisha kwa wingi hata kama ni mtu mmoja tu ukamfuturisha mtumi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama anatuambia yule ataka mfuturisha aliefunga atapata thawabu kama za yule ambaye kwa amba mefunga yani atapata thawabu ya keyeye kwa yeye kufunga lakini na vile vile atapata thawabu ya yule ambaye kwa amba ame mfuturisha tutoe kwa wingi kama lipokuwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama كان أجود الناس أليكم تومي صلى كان أجود الناس تومي صلى الله عليه وسلم أليكم نكريم وواتو وكان أجود ما يكون في رمضان نأليكم نكريم زيد كتك أموزم تكوف رمضان 
unapoingia mwezi wa Ramadhani ukarimu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam unaongezeka na yeye ndiye kiigizo chetu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika munacho kwa mtumi sallallahu alayhi wa sallama kiigizo chema kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sisi tujiige naye tuwe ni wakarimu katika mwezi wa Ramadhani tuwe ni wingi wa kutoa tuweze tusifikie daraja yake naam kwa sababu ukarimu wake si wa kawaida lakini jitahidi kile kiwango ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwezesha upige moyo wako konde utaweza kuwa kirimu na wengine katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndugu mpenzi mtazamaji bidnilah katika mwezi huu tutakuwa pamoja kama tulivyoahidi siku baada ya siku tukisomeshana maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Al-Qur'an Al-Karim na tutakuwa biidnilah katika mwezi huu na juzu amma tutajitahidi katika kila siku tuwe tutashika sura ama mbili kwa zile ndogo ama tatu tuwe tutaweza kusomeshana ile umo ndani yake bila ya kuingia deep sana hata kiwango cha kuweza kuifahamu ile sura na kujua maana yake na kupata masomo ambayo kwamba yako ndani yake ikiwa Mwenyezi Mungu atatuwezesha kuihitimisha juzu amma katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani itakuwa ni vizuri na ndio lengo letu hii ndio itakuwa manhaji yetu katika darasa kama hii tutakuwa kila siku katika darasa kama hii katika mida hii ya saa 8 mpaka saa 8 unusu biidnillah isipokuwa siku ya Ijumaa kwa sababu tuna kalima cha Jumaa tutatosheka na kalima cha Jumaa lakini siku zingine sita za wiki tutakuwa na darasa kama hii tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kuisoma Al-Qur'an Al-Karim kwa wingi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na atuwezeshe eh, ku, 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 kufanya bidii ya kuhudhuria majalis kama haya na kuyasikiliza majalis kama haya ya kusomesha darsa ya tafsiri na tuwezeshe e, kupata e, thawabu za kusoma e, alquran alkarim kwa wingi kwani kila harufu una thawabu kumi kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallama ukisoma alif lam mim tayari una thawabu 30 kama ilivyokuja la aqulu alif lam mim harf asema mtume sallallahu alayhi wasallam sisemi alif lam mim ni harufu bal alif harf walam harf wa mim harf alifu ni harufu kivyake lamu ni harufu kivyake mimu ni harufu kivyake yani ukisoma alif lam mim peke yake tayari una thawabu 30 vipi ukisoma sura nzima vipi ukisoma juzu nzima Mwenyezi Mungu atuwafikishe mimi na wewe ndugu yangu mpenzi mtazamaji tuweze kuisoma alquran alkarim kwa wingi katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na tutakabalie inna huwa liyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin walhamdulillahi rabbil alamin